Nalini Sriharan, one of the six convicts Rajiv Gandhi in the assassination case, expressed her gratitude to the Tamil Nadu and central governments for extending help to her during her punishment of 32 years and said that she wants to be with her family. Sriharan, who is the longest serving woman prisoner serving a life sentence in the country, was released from the Velour jail on Sede following an order from the Supreme Court on Friday, freeing all six convicts, including R.P. Ravichandran, in the case. Upon walking out of the jail, she thanked the people of Tamil Nadu who she said, supported her for 32 years. Nalini Sriharan, one of the six convicts in the assassination case, expressed her gratitude to the Tamil Nadu and central governments for extending help to her during her punishment of 32 years and said that she wants to be with her family. Sriharan, who is the longest serving woman prisoner serving a life sentence in the country, was released from the Velour jail on Saturday. Following an order from the Supreme Court on Friday, freeing all six convicts, including R.P. Ravichandran, in the case. Upon walking out of the jail, she thanked the people of Tamil Nadu, who she said, supported her for 32 years. Nalini spoke about her future plans whether she will live in India or shift abroad and said that all her family members have been waiting for her for a long time, and she now wants to be with them. I want to be with my family Rajiv Gandhi waiting for such a long time. I want to thank the state and central government. They helped us a lot during this period, she said. When asked if she would meet anybody from the Gandhi family after her release, Nalini said that she is not planning to do so while also adding that she will go wherever my husband goes. We were separated for 32 years. Our family kept waiting for us. I am not planning to meet anyone from the Gandhi family. We are under the case. There is no possibility of me meeting them. I want to thank the state and central governments. I thank the state government for giving me parole, so I could go to the Supreme Court and try my level best, she said. She remarked on the order passed by the two-judge bench of Justice B.R. Gamma and B.V. Nagarathna who took into consideration the good conduct of convicts in the prison and said that the judges have studied their cases and they know what is wrong and what is correct. <laughs> முயற்சிகளை <laughs> <laughs> வேறு யாரும் இல்லை நாங்கள் மட்டும்தான் அப்புறம் வந்து லாயர்ஸ்க்கு பணம் கொடுக்க முடியாது எங்களால் எங்கள் குழந்தைய பார்த்துக்கணும் எங்களை நாங்கள் பராமரிச்சுக்கணும் அப்படின்லாம் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலை ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுக்க கூட எங்களால் முடியாது அப்படியான சூழ்நிலையெல்லாம் நாங்கள் அனுபவிச்சுருக்கோம் ட்ரெஸ்ஸு போட்டுக்க இருக்காது பழைய ட்ரெஸ்ஸு இப்போ நீங்கள் பழைய ட்ரெஸ்ஸு தூக்கி போடுற ட்ரெஸ்ஸை நான் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி என்னோடய பழைய ட்ரெஸ்ஸை ஷாம்பி போட்டிருக்காங்க எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நான் மடித்து வச்ச ட்ரெஸ்ஸு செல்வி போட்டுக்குவாங்க அப்புறம் ஒரே சாரியை நாங்கள் வந்து இன்டர்வியூக்கு போகிறச்சே அஞ்சு பே மூணு பேர் நான் அம்மா செல்வி சாந்தி நாங்கள் நாலு பேரும் போவோம் இன்டர்வியூக்கு எங்கள் ஹஸ்பண்ட்ஸை பார்க்கறதுக்கு அம்மா வந்து தம்பியை பார்க்க வருவாங்க ஒரு சாரியை நான் போட்டு போயிட்டு வந்து அம்மாட்ட கொடுப்பேன் அம்மா மாதிரி சாந்தி கிட்ட கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி நிலைமை எல்லாம் எங்களுக்கு எனக்கு சுத்தமா இல்லாத இந்த அவர் வந்து நீ ஒரு சாட்சியா இருக்க கூட லாய்க்கல 
அப்படி சொல்லி சொல்லுவார் என்ன அதனால் அவர் வந்து தன்னை அவராக முயற்சி பண்ணார் அவருக்கு அஞ்சு பைசா நான் கொடுத்தது கிடையாது எந்த லாயர்ஸுக்குமே விமானம் கூட சரி துரைசாமி சார் இளங்கோ சார் சந்திரசேகர் சார் ஒருத்தருக்கும் ஒரு லாயர் சுப்ரீம் கோர்ட் லாயர்ஸ் எம்ஜிஆர் பிரசாத்துக்கும் யாருக்குமே ஒரு பைசா கூட நான் இன்னும் கொடுத்தது இல்லை அவங்கெல்லாம் எனக்கு முயற்சி பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு நான் கூட சப்போர்ட்டாக இருப்பேன் என்னென்னா இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறது அந்த மாதிரி சப்போர்ட் தான் நான் <laughs> 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 என்னை வந்து ஏற்றுக்கிறவங்க சரி என்னோட தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய நம்பிக்கை இருக்குது தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்னை கண்டிப்பாக ஏற்றுப்பாங்க இப்போ நீங்களே என்னை பார்க்குறீங்களா எனக்கு உலகாரியாக பார்க்குறீங்களா நான் கொலை செஞ்சிருப்பேன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அதுவும் பதினேழு பேர் கொலை என் மேலே ஒரு சில பேரோட கருத்து வந்து இன்னுமே மாறாமல் இருக்கு அவங்கள பற்றி அது பற்றி நம்ம ஒன்றுமே சொல்ல முடியாதுங்க அதான் நான் இப்போ சொன்னேன் அஞ்சு வருடம் ஒன்றா இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் எல்லாத்தையும் நம்ம சந்திச்சு ஏற்றுட்டு போகும் அவளுக்கு வேற விதமான இருந்தது அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம எப்படி இருக்க கூடாது அவளுக்கும் வயலாச்சு கிளி பல ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்லாம் இருந்தப்ப அவ ரொம்ப டிஸ்ட்ராய் ஆனா ஜெயிலுக்குள்ள அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எப்படி இருக்க கூடாதுன்றத கத்துக்கிட்டேன் நான் அவ எனக்கு ஒரு பெரிய குரு தான் என்னோட குழந்தை என்னுடைய வீட்டுக்கார் தமிழகரசு <laughs> ரொம்ப நன்றி அந்த பரோல் கிடைச்சதுனால தான் நான் வந்து இன்னைக்கு இது சாதிக்க முடிஞ்சது சுப்ரீம் கோர்ட் இல்லைனா ஒரு இருட்டு அறைக்குள்ள தான் நாங்கள் இருந்தோம் என்ன ஒன் வெளியில என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது எதுவுமே தெரியாது யாரும் சின்ன விஷயம் கூட சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா யாரும் அங்கே எஜுகேட்டட் கிடையாது இந்த பெரிய பெரிய விஷயம்லாம் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அங்கே யாரும் கிடையாது அப்போ எனக்கு ஒரு தகவல் கூட கிடைக்காது அப்படி இருக்கிறச்ச என்ன ஆச்சுன்னா இந்த பரோல் வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி அணுகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரவிச்சந்திரன் எனக்கு அவரோட சேர்ந்து தான் நாங்க இந்த முயற்சியை பண்ணோம் அவர் தான் முழு உதவி செஞ்சாரு எனக்கு இந்த விஷயத்துல என்ன சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு தான் அவர் சொன்னாரு உங்களுக்கு தான் எல்லாரும் இருக்காங்களா ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க தம்பி இருக்கிறாப்புல உனக்கு லாயர் இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்ல எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சேர்ந்து முயற்சி செஞ்சதுதான் இது அதுக்கு இந்த பரோட்டா எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் மத்திய அரசு எல்லா விதத்துலையும் மத்திய அரசுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் என்னன்னா ஜெயிலில் வந்து அவங்க கொண்டு வந்த அந்த பியூட்டிஷியன் கோர்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க டெய்லரிங் கோர்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க எல்லாம் படித்தேன் அப்புறம் வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் வந்து அதெல்லாம் சரியாக அவங்களால செய்ய